oard.de One of a day keeps the doctor away. Moin, moin, servus, grüße und hallo und willkommen zu einer One Up Day Folge mit einer Android App. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es sie auch für iOS äh, gibt. Die Rede ist zu der, von der äh, Apple Kalorienzähler von Fat Secret. Der Name sagt eigentlich schon, worum es geht. Größe, aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. in app käufe 7,49 Euro bis 44,99 Euro pro Artikel, wobei 44,99 Euro das Jahresabo-Preis für die App ist. Äh, man muss dieses Abo aber durchaus nicht abschließen. Ich wäre gerne bereit, was dafür zu zahlen. Ich, für mich ist der Jahresabo-Preis oh, und auch der Monatsabo-Preis uninteressant. Äh, aber man kann durchaus die App auch nutzen, jedenfalls so, wie sie momentan ist, äh, ohne da Geld einzuwerfen. Und bei 308.561 Gesamtbewertungen haben wir da eine Durchschnittssternebewertung von 4,7 von 5 Sternen. Kalorienzähler von Fat Secret ist die App, wenn es darum geht, Nährwertinformationen über gegessenen Lebensmittel zu finden und dabei mühelos den Überblick über die eigenen Mahlzeiten und Aktivitäten sowie das persönliche Gewicht zu behalten. Fat Secret ist kostenlos. Der Kalorienzähler von Fat Secret ist einfach zu bedienen und hat jede Menge nützlicher Tools um beim Abnehmerfolg zu helfen. Eine Schnellauswahl, um Kalorien- und Nährwertinformationen für alle Lieblingslebensmittel, Marken und Restaurants zu finden. Einen automatischen Barcode-Scanner sowie die manuelle Strichcode-Eingabe. Das ist natürlich ganz cool, da müsst ihr nicht nach dem Lebensmittel, das ihr da eintippen wollt, für euren Mahlzeit suchen. Da scannt einfach den Barcode ein, fertig. Synchronisation mit Google Fit, Samsung Health und Fitbit für alle Aktivitäten. Da würde ich persönlich es schön finden, wenn da auch die, zum Beispiel die Schritte von äh, Huawei Health äh, bei Fat Secret landen können. Können sie im Prinzip, weil ich habe Huawei, äh, Huawei Health mit äh, Google Fit verbunden und Google Fit synchronisiert halt mit Fat Secret. Äh, ist halt ein Umweg. Ich weiß auch nicht, ob es die nicht Huawei Health kennen oder Huawei Health äh, die Daten nicht freigibt oder woran das liegt, aber wir halt ganz nett. Ähm, ein Ernährungstagebuch, um planen und ständig nachvollziehen zu können, was man gegessen hat, das habe ich noch nicht genutzt. Ein Trainingstagebuch habe ich noch nicht genutzt. Ein Diätkalender habe ich noch noch nicht wirklich genutzt. Ein Notizbuch, Bilderkennung für Fotos von Mahlzeiten, Facebook und Google Login. Man muss leider ein Konto erstellen. Dellen, weil durch dieses Konto werden halt die Daten von der App zur Website synchronisiert und andersrum. Hätte ich lieber vielleicht nicht. Ohne äh, Account wäre auch ganz schön. Aber dann hat man natürlich auch immer das Problem hier, da steht die App, lockt euch, äh, installiert sie wieder, lockt euch ein, sind eure Daten wieder da, ist halt ein Vorteil. Premium-Nutzer bekommen außerdem erweiterte Ernährungspläne, angepasste Mahlzeiten, Wassertracking. Dafür gibt es natürlich nun auch andere Apps. Ansonsten finde ich das sehr gut, da sind unglaublich viele Lebensmittel drin, ihr könnt dann anpassen, nochmal die Menge und so weiter und so fort. Seht am Ende des Tages, wie viele Kalorien ihr zu euch genommen ha habt, seht auch die verbrannten Kalorien durch die Schritte und so. Ähm, und äh, seht vor allen Dingen, das finde ich sehr schön aufgeschlüsselt, irgendwie wie viel Fett, wie viel Zucker, wie viel Kohlenhydrate und so weiter. Ich bin da niemand, der so hundertprozentig genau einträgt, aber so grob, sag ich mal. Ihr könnt übrigens auch Mahlzeiten speichern, also ihr müsst immer nicht immer die äh, Lebensmittel neu hinzufügen, sondern sagt einfach, das ist mein Standardabendessen oder irgendwie sowas und dann sagt ihr einfach Standardabendessen, fertig. Äh, Kenne ich von My Fitness Perl auch. Ähm, wie gesagt, ich mache das nicht so haarklein und nicht akribisch und so weiter, aber um so einen kleinen, gro kleinen großen, angenehmen Überblick darüber zu finden, was nehme ich denn da eigentlich so äh, zu mir? was weiß ich, zum Beispiel Zucker. Wie viel Zucker soll man zu sich nehmen? So 30 Gramm oder so. Es ist manchmal erstaunt, äh, erstaunlich am Ende des Tages, wenn man guckt und sagt, das ist aber deutlich mehr Zucker, als ich so wollte. ne? Oder als ich sollte. Also ähm, sucht ihr so eine App und stört euch der Account nicht. Ähm, kann ich euch Kalorienzähler von Fat Secret auf jeden Fall ans Herz legen. Besonders, weil es eine schöne App ist und... Äh, weil ihr halt auch viel machen könnt ohne das Abo und das finde ich sehr angenehm. Ich sage vielen Dank fürs Hören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. 
Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info.oaad.de, facebook.com slash oneappetag, gplus.deo slash oneappetag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappetag.